வெல்கம் டு என்மெயின்ஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனல் ஐ எம் அரவிந்த் ராஜ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு கான்ஃபிகர் எஃப்டிபி சர்வர் ஆன் விண்டோஸ் இன் ஏடபிள்யூஎஸ் இசி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் ஒரு விண்டோஸ் மிஷினில் எஃப்டிபி சர்வர் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அதையும் ஏடபிள்யூஎஸ் இசி டூ மிஷினில் எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏடபிள்யூஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோலில் இருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு விண்டோஸ் மிஷின் லான்ச் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரீஜனில் நான் மிஷின் லான்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கணும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ரீஜனில் வந்து என்னோடய மிஷினை நான் லான்ச் பண்ணிக்கிறேன் இஃப் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வேறு எங்கேயாவது ரீஜனில் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட லான்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விண்டோஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அது க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைல் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை இப்போ நாம் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஹியர் கிவ் லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஐமே சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் மிஷின் அப்படிங்கிறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் சர்வர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எடுத்துக்கிறேன் இது பிகாஸ் ஆஃப் இட் இஸ் அண்டர் ஆன் ஃப்ரீ டயர் எலிஜிபிள் செகண்ட் ஸ்டெப் சூஸ் அண்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் டைப் பை டிஃபால்ட்டாக ஃப்ரீ டயர் எலிஜிபிள் நான் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நெசரி இல்லை அடுத்து ஆட் ஸ்டோரேஜ் பை டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஸ்டோரேஜை நான் விட்டுறேன் அடுத்து டேக்ஸ் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்ன ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்மைன்ஸ்டிபி சர்வர் அப்படின்னு நான் வந்து ஜஸ்ட் என்னோடய ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக நான் வச்சுக்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிகர் நெட்ஒர்க் குரூப் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஆஃப் பை டிஃபால்ட்டாக விண்டோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிபி அப்படிங்கிற ப்ரோட்டோகால் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனேபிள் ஆகிருக்கும் இஃப் சப்போஸ் அவுட் ஆஃப் தி நெட்ஒர்க் நான் இந்த மிஷினை ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஆர்டிபி பட்டக்கால் மூலயமா தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற சர்வீஸஸை பொறுத்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்யூரிட்டி குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்போன் ஆர் அவுட் போன் ரூல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுதணும் இப்போ நம்ம இந்த விண்டோஸ் இன்ஸ்டன்ஸை என்னவா ப்ரொமோட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் சர்வராக எஃப்டிபி சர்வராக ப்ரொமோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரூல் நான் இப்போயே ஆட் பண்ணுறேன் என்ன ரூல் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிடிபி ரூலும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அட் தி சேம் டைம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி ரூலும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பை டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைசபிள் இது இருக்காது அதாவது நம்ம தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் ஸோ எஃப்டிபி உண்டான போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபார் சர்வர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் யூசர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ரூல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் இருக்கிறத எனிவேர் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அடுத்து இங்கே இன்னொரு ரூல் ஆட் பண்ணணும் ஆட் ரூலில் கொடுத்துட்டு டிசிபி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஆட் பண்ணிக்கிங்க அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவைலபிள் சாக்கெட்ஸ் என்ன பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரீ பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூல் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிவ்யூ அண்ட் லான்ச் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு வந்துடும் அடுத்து ஹியர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா விசிபிள் ஆகும் அடுத்து லான்ச் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீபேக் கேட்கும் ஸோ நான் நியூ கீபேக்காக என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்மைன்ஸ் எஃப்டிபி அப்படின்னு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கீபேருக்கு நேம் வச்சு நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீபேர் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு அடுத்து இங்கே லான்ச் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த மிஷின் வந்து என்ன ஆயிரும் லான்ச் ஆக ரெடி ஆயிரும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மிஷினோட ஐடி ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னோட ஈஸி டூ இன்ஸ்டன்ஸோட கன்சோல் பேஜுக்கு போயிடும் டேஷ்போர்டுக்கு ஸோ
இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் பை டிஃபால்ட்டாக ஈசி டு விண்டோஸ் இன்சன்ஸில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் ஸோ இந்த பாஸ்வேர்ட் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ டவுன்லோட் பண்ணி வச்ச கீபேர் ஸோ அந்த கீபேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ என்கிரிப்டட் ஃபைல் ஸோ அதை டீ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் எடுக்கணும் அதுக்கு இந்த கன்சோல் பேஜில் இங்கே கனெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே கனெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்தோடனே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் நம்ம ஈசி டு இன்சூரன்ஸோட நேம் ஸோ யூசர் நேம் என்னென்ன வந்துருச்சு அடுத்து பாஸ்வேர்ட் இங்கே இங்கே கெட் பாஸ்வேர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் ஸோ இதில் இந்த கீபேர் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்ச கீபேர் நம்ம சூஸ் பண்ணி கொடுத்து அந்த ஃபைலை என்கிரிப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பாஸ்வேர்ட் ஒன்று வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன டவுன்லோட்ஸ் கூட இருக்கு நான் என்ன நேம் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்மைன்ஸ் எஃப்டிபி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்கிரிப்டட் பாஸ்வேர்டு ஸோ இதை டீக்ரிப்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ஒரு பாஸ்வேர்ட் கிடைக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் இந்த பாஸ்வேர்ட் அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஃபஸ்ட்டு டைம் மட்டும் இந்த பாஸ்வேர்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் அக்சஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் யூஸருக்கு ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் நான் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துருவேன் ஸோ சர்டிஃபிகேட்ஸ் எஸ் கொடுத்துருவேன் ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் எனக்கு லான்ச் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த மிஷினில் தான் என்னவா ப்ரமோட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி சர்வராக நான் ப்ரமோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எஃப்டிபி சர்வர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மிஷின்ஸ்குள்ளே நம்ம என்னென்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் யார் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ வேர்ல்டு வைட் ஸோ இதை எஃப்டிபி சர்வராக ப்ரமோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த எஃப்டிபி இதில் என்ன ஃபைல் நம்ம வைக்கிறோமோ அதை வேர்ல்டு வைடாக யூசர்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிஷினோட ஐபி அட்ரெஸை வச்சோ இல்லை டொமைனையும் வச்சோ ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் இதோட கான்செப்ட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மிஷின் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி சர்வராக ப்ரொமோட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பை டிஃபால்ட்டாகவே எஃப்டி எஃப்டிபி சர்வராக நம்மளால் ப்ரொமோட் பண்ண முடியாது அதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சர்வீஸ் வேணும் இன் விண்டோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி சர்வீஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஏஎஸ் அப்படிங்கிற சர்வீஸ்குள்ளேயே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்டிபி சர்வீஸும் இருக்கும் ஸோ இப்போ அந்த தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் மேனேஜருங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே அந்த இது இருக்கும் விண்டோஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இங்கே சர்வர் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னீங்கன்னா சர்வர் மேனேஜர் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த சர்வர் மேனேஜரில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்வீஸ் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அது ஒரு ரோலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் சர்வரில் என்னென்ன ரோல்ஸ் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது வியூ ஆகுது இப்போ நம்ம அந்த சர்வீஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்வீஸும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ரோல்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு எகெயின் இன்னொரு விசால் ஓப்பன் ஆகும் இந்த விசால் மூலிமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த எஃப்டிபி சர்வீஸை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அடுத்து ரோல் பேஸ்டு ஆர் ஃபியூச்சர் பேஸ்டு இன்ஸ்டலேஷன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இங்கே நெக்ஸ்ட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இப்போ இங்கே தான் அந்த ரோல் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ரோல் எதுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப் சர்வர் அப்படிங்கிறது கூட தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோல் வரும் ஸோ இந்த வெப் சர்வர் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரோல் அடுத்து நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இதை வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் அடுத்து கிளிக் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க அடுத்து வெப் சர்வர் ரோலும் இங்கே நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஃபைல் சர்வரை வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இங்கே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எஃப்டிபி சர்வர் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக டிசேபிள் இருக்குது பட் இந்த சர்வீஸ் எதுக்குள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னு
web server and ftp server rendume namalukku enna irukum pathina install la irukum so ipa configure panniralam configure ftp server inga tools nu solla or option irukum idha click pannina inga internet information service manager ias manager appdi solluvanga adha click panninga appdinina enna agum appdi pathina indha mari page onnu open aagum so idha dhaan vandha pathina internet information service oda manager idha vandha pathina avaroda mission oda name இங்க வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெப்சைட்டு நம்மளால ஆட் பண்ண முடியும் எஃப்டிபி சைட்டு ஆட் பண்ண முடியும் இப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப்டிபி சைட்டுக்காக சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆட் எஃப்டிபி சைட் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்றேன் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எஃப்டிபி சைட் நேம் என்ன அப்படின்னு கேக்குது ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக யூசர் ஐடென்டிபிகேஷனுக்காக கொடுக்கற நேம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நேம் சோ நான் இங்க என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப்டிபி சர்வர் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அடுத்து கண்டென்ட் டைரக்டரி பிசிக்கல் பார்த் அதாவது இப்ப நான் இங்க எந்த பாத் சூஸ் பண்றோமோ அந்த பாத்துல இருக்கிற டேட்டா தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எஃப்டிபி சர்வர்ல நம்மளுக்கு வந்து வியூ ஆகும் சோ இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப்ல ஒரு எஃப்டிபி சர்வர் அப்படின்னு நான் ஒரு ஃபோல்டர் போட்டிருக்கேன் அந்த ஃபோல்டர் தான் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எஃப்டிபி சர்வர் மூலியமா நான் டேட்டாவை டிரான்ஸ்பர் பண்ண போறேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் இங்க ஐபி அட்ரஸ் ஆல் அசைன் இருக்கும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து எஸ்எஸ்எல் செக்யூர் சாக்கெட் லேயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ எஸ்எஸ்எல் இஃப் சப்போஸ் நம்ம வந்து செக்யூர்டான ஃபைலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் நோ எஸ்எஸ்எல் அப்படிங்கிறத நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து கிளிக் நெக்ஸ்ட் இப்போ இங்க அத்தண்டிகேஷன் அண்ட் ஆத்தரைசேஷன் அத்தண்டிகேஷன்னா என்ன ஆத்தரைசேஷன்னா என்ன அத்தண்டிகேஷன்னா யார் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஆத்தரைசேஷன்னா யார் ஆத்தரைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இங்க இது இப்ப நான் என்ன கொடுக்குறேன்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தண்டிகேஷன்ல பேசிக் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் இங்க அலோ அக்சஸ் டு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்தரைசேஷன் யார் யூசனை பாசர் கொடுத்தா தான் இதை அக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஆத்தரைசேஷன் சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த் செலக்டட் இருக்கு இங்க நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்றேன் அது இல்லாம இங்க பாருங்க நார்த் செலக்டட் ஆல் யூசர்ஸ் அனானமஸ் யூசர்ஸ் ஸ்பெசிஃபைட் ரோல்ஸ் ஆர் யூசர் குரூப் ஸ்பெசிஃபைட் யூசர்ஸ் ஸோ இத்தனை வே விதமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த எஃப்டிபி சர்வரை அவுட் சைடு நெட்ஒர்க்ல இருந்து அக்சஸ் பண்ண வைக்க முடியும் இப்ப ஆல் யூசர் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த மிஷின்ல எத்தனை யூசர்ஸ் இருக்காங்களோ அத்தனை யூசர்ஸ் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்சஸ் பண்ண முடியும் அனானமஸ் யூசர் அப்படின்னா நம்ம யூசர் கிரியேட் பண்ணி நம்ம எத்தனை யூசர்ஸ் வேணா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அக்சஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபைட் ரோல்ஸ் ஆர் யூசர் குரூப் இஃப் சப்போஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு குரூப்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் இந்த சர்வரை அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம குரூப் கிரியேட் பண்ணி அந்த குரூப் மட்டும் அக்சஸ் பண்ண வைக்க முடியும் அடுத்து ஸ்பெசிஃபைடு யூசர் இப்போ ஒரு பத்து யூசர் இருக்காங்க அதில் ரெண்டே ரெண்டு யூசருக்கு மட்டும் கொடுக்கணும் இல்லை ஒரே ஒரு யூசருக்கு மட்டும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூசருக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் இப்போ என்னோட மிஷினில் ஒரே ஒரு யூசர் தான் இருக்காரு ஸோ அதனால நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்குறேன் ஸோ அவருக்கு என்ன பர்மிஷன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீ பர்மிஷனும் கொடுக்குறேன் ரைட் பர்மிஷனும் கொடுக்குறேன் இங்கே கிளிக் ஃபினிஷ் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃப்டிபி சைட் ஆட் ஆயிடுச்சு இப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் அந்த இதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் சர்வீஸை அடுத்து இப்போ இந்த எஃப்டிபி சைட் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம ஃபிசிக்கல் மிஷினில் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் நான் அந்த ஃபோல்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃப்டிபி சர்வருங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஒன்று நான் என்ன பண்ணுறேன் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஒரு நியூ டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் மைன்ஸ் அகாடமி அப்படின்னு போட்டுறேன் இப்போ அதுக்குள்ளே ஸோ ஃபைல் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் ஐஇயில் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரில் அது எந்த ப்ரௌசராக இருந்தாலும் ஓகே டிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் ஒன் செவன்டி டூ டாட் தேர்ட்டி ஒன் டாட் ஃபிஃப்டி எயிட் டாட் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படிங்கிற கொடுத்தோம்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த டூ லாக் ஆன் தி எஃப்டிபி சர்வர் டைப் யூஸ் அண்ட் நேம் பாஸ்வேர்ட் அப்படிங்கிறது கேட்கும் ஸோ இப்போ நான் ஆல் யூசர்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என்ட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே யூசர் தான் இருக்காரு ஸோ அந்த ஒரு
பிரைவேட் நெட்ஒர்க்ல ஒர்க் ஆகுது பட் பப்ளிக் நெட்ஒர்க்ல ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில செட்டிங்ஸ் நம்ம பண்ணணும் இப்போ எகைன் மறுபடியும் நம்ம எங்கே போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃப்டிபி சைட்டுக்குள்ள போகிறேன் இப்போ இங்கே எஃப்டிபி ஃபயர்வால் செட்டப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே டேட்டா சேனல் போர்ட் ரேஞ்ச் ஸோ இந்த சேனல் மூலியமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அக்சஸ் பண்ணுவாங்க இதை நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்ம நெட்ஒர்க் செக்யூரிட்டி குரூப்பில் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த இதில் வந்து நம்ம அதே போர்ட் நம்பர் கொடுத்துக்கணும் இங்கே எக்ஸ்டர்னல் ஐபி அட்ரஸ் ஆஃப் ஃபயர்வால் ஸோ எந்த எக்ஸ்டர்னல் ஐபி வந்தால் இந்த போர்ட் எனேபிள் ஆகணும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பப்ளிக் ஐபி தான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஐபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ அந்த ஐபி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் செவன் டாட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டாட் ஒன் நாட் சிக்ஸ் டாட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இதை இங்கே கொடுத்துட்டு இங்கே அப்ளை அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெசேஜ் வரும் ப்ளீஸ் கான்ஃபியர் யூர் ஃபயர்வால் அலோ எஃப்டிபி போத் கண்ட்ரோல் சேனல் அண்ட் டேட்டா சேனல் போட் ரேஞ்ச் ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இப்போ அப்ளை ஆயிரும் இப்போ இந்த சைட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு இப்போ இந்த சைட் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கேயும் எஃப்டிபி ஃபயர்வால் இருக்கும் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைட் எனேபிள் ஆகிரும் சரி ஓகே இப்போ நம்ம கான்ஃபிக் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வீஸை ஒன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ விண்டோஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அங்கே சர்வீசஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்வீஸ் வரும் இங்கே இந்த சர்வீஸை எனேபிள் ஒன்ஸ் ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் எஃப்டிபி சர்வர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எஃப்டிபி சர்வீஸ் இருக்கும் இதை ஒன்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் அந்த சர்வீஸ் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் வெளியிருந்து இந்த ஒன் நாட் செவன் இந்த மிஷினோட பப்ளிக் ஐபியை அக்சஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த எஃப்டிபி சர்வர் ஓப்பன் ஆகும் செக் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் இந்த ஐபியை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் மிஷினோட ஐபி அதுக்கு முன்னாடி எஃப்டிபி அப்படின்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிபி ஃப்ரம் எங்கேருந்துன்னு பாருங்கள் இதுதான் அந்த மிஷினோட பப்ளிக் ஐபி இங்கே வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் யூசஸ் க்ரியேட் பண்ணியும் கொடுக்கலாம் இண்டிவிஜுவல் யூசர்ஸ்க்கு ஆர்எல்ஸ் நம்ம என்கிரிப்ட் பண்ண பாஸ்வேர்டு தான் டீகிரிப்ட் பண்ண பாஸ்வேர்டு தான் கொடுக்கணும் ஸோ டீகிரிப்ட் பண்ண பாஸ்வேர்டு மறந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த ரிமோட் டெஸ்டாப் மிஷினில் போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்ப்யூட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் போயிட்டு ஸோ அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இங்கே லோக்கல் யூசர்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் யூசர்ஸில் போயிட்டு இங்கே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா செட் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு இருக்கும் இங்கே ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க அடுத்து இங்கே இப்போ பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் நான் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு ஏதாவது பாஸ்வேர்ட் வேணும் அப்படின்னா இந்த பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணால் போதும் எகின் அண்ட் எகைன் மறுபடியும் நான் அந்த டீக்யூட் பண்ண பாஸ்வேர்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நெசசரி கிடையாது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இப்போ பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ண பாஸ்வேர்ட் நான் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு சைன் இன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க ஃபைல்ஸ் இப்போ எனக்கு இங்கே பாருங்கள் வியூ ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் மெயின்ஸ் அகாடமி டாட் டெக்ஸ் அந்த டெக்ஸ்குள்ளே இருக்க ஃபைல்ஸ் என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு வியூ ஆகும் இதே மாதிரி நம்ம பாருங்கள் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு இப்போ என்னோடய ஃபிசிக்கல் மிஷினில் இந்த ஃபைல் டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி என்னென்ன ஃபைல்ஸ் வேணும் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வேணும் இமேஜஸ் வேணுமோ நாங்கள் அப்லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியும் எங்கிருந்தாலும் இந்த ஒன்றிலேருந்து இந்த ஐபி அட்ரஸ் மூலியமா நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் டைமில் ஒரு எஃப்டிபி சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ